Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында 2016-2017 окуу жылында жакшы окуган студенттерге стипендия тапшырды. Мындай өзгөчө көңүл бөлүү жыл сайын Кыргыз Республикасынын президентинин билим берүү фондунан таланттуу жаштарга акчалай жардам көрсөтүү максатында берилип келет. Жалпысынан 38 жогорку окуу жайларынын окуу кеңешинин чечими боюнча президенттик стипендияга 178 студенттин документи берилген. Жыйынтыгында Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын 70 студенти президенттин колунан бир жолу берилүүчү Минг сомдук стипендиянын сертификатын алышты. Стипендиаттардын арасында техникалык адистик жаатында 11, маданият жана искусство 9, келечектеги укук корго органы жана корго кызматкерлеринен 6 студент бар. Калгандары бизнес, журналистика, айыл чарба, юриспруденция жаатында окугандар. Стипендиаттардын 14-ү аймактардан келгендер. Өз сөзүндө мамлекет башчысы буга чейин жаш студенттер менен жолугушканда маанилүү маселелерди талкууга албаганын жана бул ирет баарлашыну туура көргөндүгүн айтты. Я как президент уже 5-6 раз вручал стипендии. Я после последних выборов президентских пожалел о том, что не говорил с президентскими стипендиатами о серьезных вещах. Потому что в ваши годы, конечно же, я думал о серьезных вещах. Поэтому сегодня я хочу с вами немножко поговорить на такие более серьезные темы. Потому что я видел, как обманывалась наша молодежь на последних выборах президента. Я хотел бы поговорить сегодня о независимости, о суверенности. Мамлекет башчы кошуналар менен дайыма бир тугандык мамледе болууну калай турганын жана барды тектеш кошуналар менен тынчтыкта жашоо керектигин да кошумчалады. Ошол эле кезде ар бир өлкө өз эгемендигин коргоосу зарыл экенин айтты. Казакстанга жарандардын жана автоуналардын өтүшү 10-октябрдан бери кыйындаган. Анын алдында президент Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого келишип жатат деп казак президенти Нурсултан Назарбаевты кескин сындаган болчу. Аяна Мелискыз Азамат Жумадилов Некств күндүн темасы үчүн